വേറൊന്ന് പൈലറ്റാണ് പൈലറ്റ് പല കുട്ടികളുടെയും ആഗ്രഹമാണ് പൈലറ്റ് ആകുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ പൈലറ്റ് ആകുക എന്നുള്ളത് പൈലറ്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെ അപ്രൂവൽ അപ്രൂവലുള്ള ഏവിയേഷൻ കോളേജിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സാധാരണ മൂന്ന് നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ആണ് എസ് പി എൽ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് പി എല്ലിന് വേണ്ടി ചേരാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ടാമത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം രണ്ടാമത് പിന്നെ നമ്മൾ പാസ്ണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ആണ് പി പി എൽ ആണ് പി പി എൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്ലസ് ടു ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പി പി എൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സി പി എല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോകാം അത് അതും പ്ലസ് ടു ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിന് തിയറി എക്സാം പാസ്സാകുക ടു ഫിഫ്റ്റി ഫ്ലൈങ് അവേഴ്സ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് സി പി എൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫ്ലൈങ് അവേഴ്സ് തിയറി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീനിയർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു പൈലറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതല്ല പിന്നെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ പറത്താൻ പറ്റിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇതൊക്കെ ഓരോ കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കാർഗോ ഫ്ലൈറ്റുകൾ പറത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് കോഴ്സുകളുണ്ട് ഈ പൈലറ്റ് കോഴ്സുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ബേസിക്കൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലൈയിങ് ക്ലബുകളിൽ പഠിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ വരേണ്ടത് അതിന് ഒന്ന് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണിത് ഇതിൻ്റെ കോഴ്സ് പൊതുവേ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് സാലറി നല്ല സാലറി കിട്ടും പക്ഷേ എക്സ്പെൻസീവാണ് എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യയിലല്ലാതെ നമുക്ക് പുറത്ത് കാനഡ യു എസ് ന്യൂസിലാൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർ അവിടെ പോയി പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും ചെയ്യാം പക്ഷെ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല എക്സ്പെൻസ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന് മുകളിൽ കുറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് എക്സ്പെൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കോഴ്സുകൾ പോകുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മൾ ഫിറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും രണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ കാരണം ആളുകൾ യാത്ര ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ഫ്ലൈറ്റിലെ ഒരു യാത്ര ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഒരു ഗ്രോത്ത് പിന്നെ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഇനിയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തിരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വേറൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സസിൽ ചേരുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കുട്ടികൾക്ക് ആർമിയിൽ നേവിയിൽ എയർഫോഴ്സിലൊക്കെ ചേരുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ബേസിക്കലി വേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം പോകാം പോകാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു ഒരു ഹൈ റാങ്കിങ് പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിഗ്രിയാണ് എനി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിഗ്രി കോമൺ ഡിഗ്രി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ആകാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് അതിന് നമുക്ക് പാസ്സാകേണ്ടത് സി ഡി എസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് കമ്പൈൻ ഡിഫൈൻസ് സർവീസിൻ്റെ സി ഡി എസിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാഡമിയിൽ ഓഫീസസ് ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമിയിൽ നേവൽ അക്കാഡമിയിൽ എയർഫോഴ്സ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് അതിൽ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് അതല്ല പ്ലസ് ടു വെച്ചിട്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ ഫിസിക്സ് മാത്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എൻ ഡി എയിൽ എൻ ഡി എ പൂനെയിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടും അൺമാരീഡ് ആയിരിക്കണം ആൺകുട്ടികളായിരിക്കണം അൺമാരി അൺമാരീഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് അവിടെ അഡ്മിഷൻ ഉള്ളത്
ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരിട്ട് ആർമിയിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പഠിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഉയരത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലി പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർമിയിൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആംഡ് ഫോഴ്സ് കയറുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ജോലി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരം ഫീൽഡിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം തിരിയുവാനും കഴിയുമെന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഉണർത്തുകയാണ് മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ സിവിൽ സർവീസസ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സിവിൽ സർവീസ് മേഖല എന്നുള്ളത് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് പോലുള്ള പത്തിരുപത്തിനാല് മേഖലയിലേക്കുള്ള ആളുകളെ കഴിവുള്ള ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ആ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ വഴി പാസ്സാകുന്ന ആളുകളെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിയമിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സമൂഹ പിന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഹൈ പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് സിവിൽ സർവീസുകൾ സിവിൽ സർവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ നട്ടലായിട്ടാണ് അവർ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അവരാണ് ബാക്ക് ബോൺ അവർ വഴിയാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അത് സാധാരണ യു പി എസ് സിയുടെ എക്സാം വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ലെവലിലാണ് അതിൻ്റെ എക്സാം ഒന്ന് പ്രിലിമിനറി എക്സാം ഉണ്ട് രണ്ട് മെയിൻ എക്സാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ അതിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സ് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമെങ്കിലും പിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഓരോ വർഷവും പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ഓരോ വർഷവും പക്ഷേ ഒഴിവുകൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയോ ആയിരത്തിൽ താഴെ ആളുകൾ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആയിരത്തിൽ താഴെ ആളുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർഷവും നിയമി നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമാണ് എൻജിനീയർമാർ പിന്നെ എം ബി ബി എസ് പാസ്സായ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇനി പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരാ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കാരണം ആ പരീക്ഷയുടെ ആ ജോലിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ടിട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ജോലി ഏത് കോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിന് ഏനി ഡിഗ്രിയാണ് ഏത് മേഖലയിലും നമുക്ക് ഡിഗ്രി എടുക്കാം പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വായന വളർ വലുതാക്കുകയും വായന വിശാലമാക്കുകയും നമ്മുടെ അറിവ് വലുതാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് നോളജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സാകാൻ കഴിയൂ കാരണം കാരണം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായ ഇൻ്റർവ്യൂ അത് പ്യുവർലി ജി കെ ബേസ്ഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങളുടെ ജനറൽ നോളജ് ജനറൽ അവയർനെസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പിന്നെ പിന്നെ ചിന്തയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വായന പത്രവായന പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് തൊട്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം അത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആകുക എന്ന് പറയാം ചില കുട്ടികൾ പറയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞനാകണം എന്ന് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞനാകണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഐസറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുണ്ട് ക്യാമ്പസുകൾ അതുപോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളാകാം അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലസ് ടു പാസ്സായി നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിലാണോ റിസർച്ചിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇന്ത്യയാണ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്കുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐസർ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഐ എസ് ഐ ഐ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സ്ഥാപനമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് മാർക്ക് മിനിമം മാർക്ക് അവിടെ ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഫീസ് ഗവൺമെൻറ് അടക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മ
ഐ ടി പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പി പോലുള്ള ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ചില കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ വായന ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കും പുസ്തകങ്ങളോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും അവർക്ക് പറ്റിയൊരു മേഖലയാണ് ലൈബ്രറിയൻ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ലൈബ്രറി കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബി എൽ ഐ സി ഉണ്ട് ബാച്ചിലർ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ട് എം എൽ ഐ സി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് എം ഫിൽ ഉണ്ട് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് അതായത് അത്രയ്ക്ക് പഠന സാധ്യത ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പി എച്ച് ഡി വരെ റിസർച്ച് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ലൈബ്രറി നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ലൈബ്രറി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ആ ലൈബ്രറിയൻ പ്രത്യേകിച്ച് പഠനമൊന്നും നടത്താത്ത ആളാണ് അല്ല നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ലൈബ്രറി കോഴ്സ് അതിന് വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് വിജ്ഞാനം നമുക്ക് എപ്പോഴും നുകരാൻ പറ്റുന്ന നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് വായന താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ലൈബ്രറിയൻ കോഴ്സ് അത് കേവലം ലൈബ്രറിയിൽ മാത്രം ജോലി മാത്രമല്ല ലൈബ്രറി അറ്റൻഡൻ്റ് ആകാം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലൈബ്രറിയൻ ആകാം ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രറിയൻ ആകാം അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ചർ ആകാം കൺസൾട്ടൻ്റ് ആകാം റഫറൻസ് ലൈബ്രറിയൻ ആകാം ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളും ഈ ലൈബ്രറി കോഴ്സുകൾക്കുണ്ട് കേവലം ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ മാത്രം ജോലി കിട്ടുന്ന കോഴ്സ് അല്ല എന്നുകൂടി അതോടൊപ്പം ഞാൻ കൂട്ടി പറയുകയാണ് അതുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം വേറൊരു പിന്നെ മേഖലയാണ് സൈക്കോളജി സൈക്കോളജിയുടെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ ആളുകൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ആളുകളുള്ളത് പെട്ടെന്ന് അതായത് മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ക്ലിനിക്കുകളുടെ ഒക്കെ എണ്ണം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആളുകൾക്ക് സ്ട്രെസ്സ് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ മാനസികമായ ആഘാതങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള ഇനി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് സൈക്കോളജി അപ്പോൾ സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബി എ ഉണ്ട് ബി എസ് സി ഉണ്ട് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഉണ്ട് എം എസ് സി ഉണ്ട് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് അംഗീകാരമുള്ള ഓതറൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മേഖലയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതോടൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതാണ് ചില ആൺകുട്ടികൾ പിന്നെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചറാണ് പി ടി സാർ ആകണം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ പി ടി എയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടിട്ടായിരിക്കും പി ടി സാർ ആകണം എന്ന് പറയും അപ്പം പി ടി സാർ ആകാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ഡിഗ്രി പാസ്സാകുക അതിനുശേഷം ബി പി എഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ആണെങ്കിൽ എം പി എഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബാച്ചിലർ ഇൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഇൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഏത് കളിയോടാണ് താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ എന്താണോ ഫുട്ബോൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോക്കി ആണോ ക്യാരംസ് ആണോ എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ടീവ് കോഴ്സ് പോലെ എലക്ടീവ് കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാം റിസർച്ച് ചെയ്യാം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് പോകാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതാണ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മേഖല എന്നുള്ളത് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മേഖല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായ ഭയങ്കര സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ട്രെൻഡി കോഴ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഐ ഐ ടി ടി എമ്മിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ പി ജി കോഴ്സുകളുണ്ട് അത്
അറബി ഫ്രഞ്ച് സ്പാനിഷ് ചൈനീസ് റഷ്യൻ ജർമ്മൻ പേർഷ്യൻ ഭാഷകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടൂറിസത്തിന് നല്ല സ്കോപ്പുള്ള സ്കോപ്പ് ഉള്ള സമയമാണല്ലോ വരാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അപ്പോൾ ആ ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ഇത് പിന്നെ മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അത് നമുക്ക് പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും പോകാൻ പറ്റുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡി നടത്താം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡി നടത്താം അത് ഏവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ടൂറിസത്തിൽ ടീച്ചിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇഫ്ളു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദിൽ ഇഫ്ലു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്ലോമ തൊട്ടിട്ട് പി എച്ച് ഡി വരെയുള്ള കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം അത്തരം ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡിയിൽ അവിടുത്തെ റിസർച്ച് പിന്നെ ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റികളൊക്കെ ഒരു റിസർച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കും എന്നതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ്ലു ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഇതിനകത്ത് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജിനകത്ത് നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അത് നല്ല സ്കോപ്പുള്ളൊരു സാധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പിന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് പല സ്റ്റേറ്റുകളിലുണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേക സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ചില സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ചില ക്യാമ്പസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കോഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും വേറൊന്നാണ് സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ചില ആളുകൾ പറയും അത് വളരെ മോശമായുള്ള കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാഷൻ പരേഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിനോടൊരു അകൽച്ച ഉണ്ടാവും ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ശരിക്കും മറിച്ച് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഡ്രസ്സുകളുടെ ഡിസൈനിങ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കുകളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോള് പ്ലാനിങ് പ്രിൻറിങ് ഇതൊക്കെ ചേർന്നതാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ അപ്പോൾ അത്തരം കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ കീഴിൽ അത് ബാംഗ്ലൂർ ഭോപ്പാൽ ഭുവനേശ്വർ ചെന്നൈ ഹൈദരാബാദ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ വരെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജോലി സാധ്യതയുണ്ട് നിഫ്റ്റിൻ്റെ കോളേജുകളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് എൻ ഐ ഡി അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന് മൂന്ന് ക്യാമ്പസുകളാണുള്ളത് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ബി എ ഉണ്ട് ബി എസ് സി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് അത് ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ കോഴ്സുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും ചില കുട്ടികൾക്ക് ഫിലിം ആക്ടർ ആകണം എന്നൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോൾ അല്ലെ എനിക്ക് മമ്മൂട്ടി ആകണം മോഹൻലാൽ ആകണം എന്നൊക്കെ ചില ആഗ്രഹം പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എനിക്കൊരു റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലുണ്ട് തിരക്കഥാകൃത്താകണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിങ് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി വലിയൊരു സ്കോപ്പുള്ള സാ മേഖലയാണ് കഴിവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ സംവിധാനം പഠിക്കാൻ പറ്റും എഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓഡിയോഗ്രാഫി പഠിക്കാൻ പറ്റും ആക്ടിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് അനിമേഷൻ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉള്ള സാധ്യതകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഏതാണോ നമ്മുടെ താല്പര്യം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റിംഗിന് സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോഴ്സുകളിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എഫ് ടി ഐ എയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൂനെയിലുണ്ട് അതാണ് പൂനെയിലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫിലിം
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ കൃത്യമായി എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിന് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വലിയൊരു വിഷയമാണല്ലോ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം എടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടമാണല്ലോ കോവിഡിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സാധാരണ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് റോബോട്ടിക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഹെൽത്ത് കെയർ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ഇത്രയും ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കോപ്പ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ മേഖലയിൽ സ്കിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇനി സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്വൻറ്റി തേർട്ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ട്രെൻഡി കോഴ്സുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വറിയൽ സയൻസ് ഉണ്ട് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിലുണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അനിമേഷൻ ഉണ്ട് ആർക്കിയോളജി ബാങ്കിങ് കൗൺസിലിങ് ഡയബറ്റിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് സൈക്കോളജി വെറ്റിനറി ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം സോഷ്യൽ വർക്ക് ആൻഡ് സോഷ്യോളജി പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് പോലുള്ള മേഖലകൾക്ക് ട്രെൻഡി കോഴ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ട്രെൻഡി കോഴ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ട്രെൻഡി കോഴ്സുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ട്രെൻഡ്സ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചും ഒരു ജ്ഞാനം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി അത് എളുപ്പമാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കോഴ്സുകളെയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെയും കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് ജോലികളിലേക്ക് ശ്രമിക്കുവാനുള്ള അവസരം വരികയാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ എഴുതുവാനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം പരീക്ഷകളിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർ ആ തർ ആ തലത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർ ആ തലത്തിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടു കൂടി ഇത്തരം പൊതുപരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ജോലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പാണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളൊരു ജോബ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ജോലികൾ കിട്ടുവാൻ നമ്മൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് കെ പി എസ് സിയുടെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമുകൾ പോലുള്ള പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന യു പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ ബോർഡിൻ്റെ എസ് എസ് സി ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ആർ ആർ ബി ടെസ്റ്റ് റെയിൽവേയുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നാഷണൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും നടത്തുന്ന ഗവൺമെൻറ് ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സായി നമ്മൾ ജോലിയിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഉടനെ പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് ജോലികളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റാലികൾ വഴി നേരിട്ട് കയറാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ കയറാനായിട്ട് കഴിയും ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിൽ പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ക്ലർക്കിൻ്റെ തസ്തികയിൽ ആ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് കയറാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻ്റ് ഏഴാം ക്ലാസ്സാണ് യോഗ്യത വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഒരു വലിയൊരു ഒരുപാട് ഒഴിവുകൾ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അത് പത്താം ക്ലാസ്സാണ് എൻ്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ യോഗ്യത വെച്ചിട്ട് അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഇത്തരം പരീക്ഷകൾ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം പരീക്ഷകൾ പാസ്സാകുകയും അതുവഴി ജോലി നേടുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും കൂടി ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുവാനുള്ളത് നമ്മൾ
സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു കരിയർ നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എതിരി നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ജോലിയിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന് സംതൃപ്തി നൽകുന്നതാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് കഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ ഒട്ടനവധി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട് തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ഒരു ഘടകമല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു 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 തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ വ്യൂസ് ഒക്കെ അളന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടാർജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വപ്നം വലിയ സ്വപ്നം സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാവോ എ ഗോൾ വിത്തൗട്ട് എ പ്ലാൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഡ്രീം എന്നാണ് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനൊരു ഡെഡ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് അത് ഗോൾ ആവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡ്രീം മാത്രമേ ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡ്രീം അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഗോളാണ് വേണ്ടത് ഗോളും ഡ്രീമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ഗോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും ഡ്രീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്നതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഡ്രീം അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഗോളാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലാനോടുകൂടി പോകുവാൻ അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് സർവേശ്വരൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതൊരു വിശ് വിശാലമായ വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഏകദേശം ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ സർവേശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്